సుల్తాన్ కోషన్ ఇతనే ప్రపంచంలో అందరి కంటే అతి పొడవైన వ్యక్తి ఇతని యొక్క రికార్డు ఇంతవరకు ఎవ్వరూ బద్దలు కొట్టలేకపోయారు ఇతని యొక్క పొడవు ఎనిమిది అడుగుల మూడు ఇంచులు కానీ ఇతను ఇంకా పెరుగుతూనే ఉన్నాడు ప్రపంచంలో అతి పొడవైన వ్యక్తుల్లో మొట్టమొదటి వ్యక్తిగా ఇతని గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు కూడా గుర్తించింది ఇతడు కూడా పిట్యూటరీ గ్రంథి వల్ల కొన్ని లోపాల వల్ల ఈ విధంగా పొడవుగా పెరిగాడు నెంబర్ టూ ఇబ్రహీం టక్యూల్లా ఇతని యొక్క పొడుగు ఎనిమిది అడుగుల ఒక ఇంచు ఉంది ఇతను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో మొరక్కాలో జన్మించారు ఇతను ప్రపంచంలో అందరికంటే పొడుగుగా ఉండే వ్యక్తుల్లో రెండో స్థానంలో ఉన్నారు ఇతను కూడా పిట్యుటరీ గ్రంథిలో కొన్ని లోపాల వల్ల పొడుగుగా పెరిగాడు ఇతనికి కూడా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు ఉంది ఈ గ్రంథి లోపాల వల్ల ఇతను ఇప్పటికీ కూడా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూనే ఉన్నాడు ఇతను బయట తిరగటానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు అంతేకాకుండా తనను చూసి ఫోటోలు తీసుకోటానికి వచ్చిన వారికి కూడా నవ్వు ఫోటోలు ఇస్తుంటారు నెంబర్ త్రీ సన్ మింగ్ మింగ్ ఇతని యొక్క ఎత్తు ఏడు అడుగుల తొమ్మిది ఇంచులు ఇతను కూడా చైనా దేశానికి చెందిన వ్యక్తి ఇతను ఆ దేశంలో ఆడే బాస్కెట్ బాల్ లో చాలా ఫేమస్ ఇతను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు లో జన్మించాడు ఇతనికి చిన్నప్పటి నుంచి బాస్కెట్ బాల్ ఆడటంపై ఆసక్తి ఉండటం వల్ల అమెరికాకు వచ్చి అక్కడ నేషనల్ బాస్కెట్ బాల్ అసోసియేషన్ లో ఎన్నో సంవత్సరాలు ట్రైనింగ్ కూడా తీసుకున్నాడు ఇతని పైన నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ ఛానల్ వారు ఎనాటమీ ఆఫ్ జైంట్ అనే డాక్యుమెంటరీని షూట్ చేసి డిస్కవరీ ఛానల్ లో ప్రత్యేకంగా ప్రచారం చేశారు ఇతను అత్యంత పొడుగుగా ఉండడం వల్ల చైనా దేశంలో ఎంతో ఫేమస్ అవ్వడం వల్ల అక్కడున్న సినిమా పరిశ్రమలో కూడా ఇతను ఎన్నో సినిమాల్లో నటించారు జాకీ చాన్ నటించిన రష్యావర్ సినిమాలో ఇతను కూడా ఉన్నాడు ఇతను ఆడే బాస్కెట్ బాల్ టీమ్ లో అందరికంటే ఇతను పొడుగుగా ఉండటం వల్ల వీళ్ళ టీం ఈజీగా గెలిచేది నెంబర్ ఫోర్ ఇతని పేరు మార్టేజా మెహర్జట్ ఇతని యొక్క పొడవు ఏడు అడుగుల పదకొండు ఇంచుల బాగున్నాడు ఇతను ఇప్పుడు ఇరాన్ దేశంలో జీవిస్తున్నాడు ఇతను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడవ సంవత్సరంలో జన్మించాడు ఇరాన్ దేశంలో ఉండే అందరి ప్రజల కంటే ఇతనే అత్యంత పొడవైన వ్యక్తి ఇతను కూడా ఒక రకమైన డిజార్డర్ వల్ల బాధపడుతుండటంతో ఈ విధంగా పొడవుగా పెరిగాడు ఇతని శరీరంలో కాళ్ళు చేతులు మరియు ముఖం శరీరంలో ఉన్న మిగతా భాగాల అత్యంత పొడవుగా పెరిగాయి ఇతనికి పదహారు సంవత్సరాల వయసున్నప్పుడు సైకిల్ పై నుంచి కిందకి పడి భూమి పైన గట్టిగా గుద్దుకొని పడిపోయాడట అప్పటి నుంచి ఇలాంటి డిజార్డర్ వచ్చి ఈ విధంగా పొడవుగా పెరగడం మొదలైందట ఇతను శరీరంలో అన్ని భాగాలు పొడవుగా పెరగకుండా కేవలం కాళ్ళు చేతులు ముఖం మాత్రమే పొడవుగా పెరిగాయట అంతేకాకుండా కుడికాలు కంటే ఎడంకాలు పదిహేను సెంటీమీటర్ల పొడవు ఎక్కువగా పెరిగిందట అందుకని ఇతను భూమి పైన ఒక్కడే కరెక్ట్ గా నుంచోలేడు ఇతను ఆ దేశంలో ఒక రకమైన హ్యాండ్ బాల్ పోటీల్లో కూడా పాల్గొంటాడు ఈ పోటీలు కేవలం భూమి పైన కూర్చొని కాళ్లతో దేకుతూ కేవలం చేతులతోనే ఆడే ఈ పోటీల్లో ఇతను పాల్గొంటూ ఉంటాడు అంతేకాకుండా ఇతను ఆ టీమ్ లో ఎంతో ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ కూడా ఆ విధంగా ఆడే హ్యాండ్ ల్ పోటీల్లో ఇతనికి ఎన్నో మెడల్స్ కూడా వచ్చాయి నెంబర్ ఫైవ్ ఇతని పేరు నసీర్ సుమ్రో ఇతని యొక్క ఎత్తు ఏడు అడుగుల పది ఇంచులు ఇతను పాకిస్తాన్ లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదో సంవత్సరంలో జన్మించాడు పాకిస్తాన్ దేశంలోనే అత్యంత పొడవైన వ్యక్తి ఇతనే ఇతను అత్యంత పొడువుగా ఉండడం వల్ల ఇతనికి ఎయిర్ ఫోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా మంచి ఉద్యోగం లభించింది ఇతను పాకిస్తాన్ ఎయిర్పోర్ట్ లో పని చేయడం వల్ల ఆ ఎయిర్పోర్ట్ కి వస్తూ పోతూ ఉండే ప్యాసింజర్లు ఇతన్ని చూసి ఇతనితో ఫోటోలు కూడా దిగుతుంటారు ఇతనితో చాలా మంది ఈ విధంగా ఫోటోలు దిగుతూ మరియు ఎన్నో కార్యక్రమాలు జరిగేటప్పుడు ఇతన్ని అతిథిగా పిలుస్తూ ఇతన్ని ఆ దేశంలోనే ప్రత్యేక వ్యక్తిగా చూస్తున్నారు నెంబర్ సిక్స్ ఇతని పేరు జాన్ జుకాయి ఇతని యొక్క ఎత్తు ఏడు అడుగుల పదకొండు ఇంచుల పావున్నాడు ఇతను కూడా చైనా దేశానికి చెందిన వ్యక్తి కాకపోతే ఇప్పటి వరకు మనం తెలుసుకున్న వారందరికంటే ఇతను చాలా ఎత్తు అందుకే ఇతను ఎక్కడికన్నా బయటకు వెళ్లినా మరియు షాపింగ్ లకు వెళ్లినా అక్కడున్న జనం ఇతన్ని వింతగా చూస్తూ ఇతను వెనకాలే నడుస్తూ ఫోటోలు తీసుకుంటూ ఉంటారు చైనా దేశంలో ఉండే ఒక యావరేజ్ మనిషి కంటే ఇతను ఇరవై తొమ్మిది ఇంచులు పొడువుగా ఇతను పెరిగాడు ఇతను బయటకు వెళ్లిన సమయంలో ఇతన్ని చాలా మంది వింతగా చూస్తుండటంతో ఇతను తలని కిందికి మెంచుకొని మౌనంగా వెళ్లిపోతుంటాడు నెంబర్ సెవెన్ 
ఇతని పేరు ఐగోర్ ఓకోవిన్స్కి ఇతని ఎత్తు ఏడడుగుల తొమ్మిది ఇంచుల వరకు ఉంది ఇతను అమెరికా దేశానికి చెందిన వాడు ఇతనికి ఏడు సంవత్సరాల వయసున్నప్పుడే సుమారుగా ఆరు అడుగుల వరకు పెరిగాడట ఇతను ఈ విధంగా ఎత్తు పెరగడాన్ని డిజార్డర్ గా భావించి ఇతను మాయో క్లినిక్ అనే క్లినిక్ లో ట్రీట్మెంట్ కూడా తీసుకుంటున్నాడట ఇతను ఇంత ఎత్తు ఉండడం వల్ల ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఎంతో ఫేమస్ అవ్వడం వల్ల రెండు వేల పదకొండులో ఆల్పాస్ అనే ఒక సినిమాలో కూడా ఇతనికి నటించే అవకాశం వచ్చింది ఇతని యొక్క పిట్యూటరీ గ్రంథిలో ట్యూమర్ కూడా ఉంది దాన్ని కూడా తగ్గించుకోవటానికి ఇతను ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూనే ఉన్నాడు ఆ వ్యాధి వలనే ఇతని గ్రోత్ హార్మోన్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇతను ఇంత హైటు పెరిగాడట ఇతను ఇంత ఎత్తుగా ఉండడం వల్ల తనకు సరిపోయే బట్టలు గాని తను వేసుకునే చెప్పులు గాని తనకి కావలసిన కార్లు కానీ అతనికి దొరకడం లేదట అతని పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉండడంతో రిబాక్ కంపెనీ ముందుకు వచ్చి అతని కాలుకు సరిపోయే అతి పెద్ద షూలని కేవలం ఇతని కోసమే డిజైన్ చేసి ఇతనికి గిఫ్ట్ గా ఇచ్చింది ఇతను కూడా షాపింగ్ లకు బయటకు వెళ్లే సమయంలో ఇతన్ని చాలా మంది జనాలు వింతగా చూసినా ఇతను వాళ్ళని పట్టించుకోకుండా తన పనిని తాను చూసుకుంటూ వెళ్లిపోయేవాడు అక్కడ లోకల్ గా ఉండే కొన్ని టీవీ షోలో కూడా ఇతను పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల ఇతనికి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు కూడా దక్కింది నంబర్ ఎయిట్ ఇతని పేరు బ్రెండన్ ఆడమ్స్ ఇతని యొక్క ఎత్తు ఏడు అడుగుల ఎనిమిది ఇంచుల పావు ఉన్నాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదవ సంవత్సరంలో ఇతను వాషింగ్టన్ లో జన్మించాడు ఆ రోజుల్లోనే ఇతను ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన వ్యక్తిగా గుర్తింపు సంపాదించాడు ఇతను యూత్ అవ్వడం వల్ల ఇతని వయసు ఇంకొంచెం పెరిగేసరికి ఇతను సుమారుగా ఎనిమిది ఇంచులు దాటిపోతారని ఇతను అనుకుంటూ ఉన్నాడు ఇతనికి ఆటలంటే చాలా ఇష్టం అందుకే అమెరికన్ బేస్ బాల్ ని చాలా ఇష్టంగా ఆడుతాడు అంతేకాకుండా కేవలం ఇతని కోసమే ఒక టాప్ లెస్ కార్ ని కొనుక్కొని దాంట్లో లోనే ఇతను ప్రయాణిస్తుంటాడు ఎందుకంటే ఇతను పొడుగుగా ఉండటం వల్ల వేరే కార్ లో కూర్చోటానికి కూడా అవకాశం ఉండకపోవడంతో ఇతను టాప్ లెస్ కార్ ని కొనుక్కున్నాడు అందుకే ఇతని కోసమే టాప్ లెస్ కార్ ని కూడా స్పెషల్ గా తయారు చేయించి కంపెనీ వారు ఇతనికి గిఫ్ట్ గా ఇచ్చారు నెంబర్ నైన్ ఇతని పేరు ర్యాడ్ హౌనీ కార్బిబ్ ఇతని యొక్క పొడవు ఏడడుగుల ఎనిమిదిన్నర ఇంచులు ఇతను కూడా గిన్నిస్ రికార్డ్ లో పేరును సంపాదించాడు ఇతడు టునీషియాలో అత్యంత పొడవైన వ్యక్తిగా పేరును సంపాదించాడు ఇతను కూడా బయటకు వెళ్లినప్పుడు చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవారి దాకా ఇతన్ని చాలా వింతగా చూస్తూ ఇతనితో ఫోటోలు దిగటానికి ఇష్టపడుతుంటారు నెంబర్ టెన్ ఇతని పేరు బావో గ్రిజన్ ఇతని యొక్క ఎత్తు ఏడు అడుగుల తొమ్మిది ఇంచులు ఇతని పేరు మీద కూడా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు ఉంది ఇతను కూడా చైనా దేశానికి చెందిన వాడు ఇతను కూడా ఒక రకమైన డిజార్డర్ తో బాధపడుతున్నాడు అందుకే ఇతను ఆ దేశంలోనే అందరికంటే అత్యంత పొడవైన వ్యక్తిగా రికార్డ్ సంపాదించాడు ఇతనికి పదహారు సంవత్సరాల వచ్చినంత వరకు అందరిలాగే నార్మల్ గానే జీవించాడట ఆ తర్వాత ఇతని జన్ని లోపం వల్ల ఇంచులించులుగా పెరగడం స్టార్ట్ చేసి ఇప్పటికి ఈ విధంగా ఏడడుగుల తొమ్మిది ఇంచుల వరకు పెరిగాడు ఇతను ఇంత ఎత్తుగా పెరగడం వల్ల ఇతను నడవడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది ఇతను ఇంత పొడుగుగా పెరగడం వల్ల అతని శరీరం సన్నగా అయిపోయి కాలల్లో బలం ఉండేది కాదు అందుకే ఇతను ఎక్కడికి వెళ్లినా కూడా బలంగా ఉండే చేతి కర్రలని సపోర్టింగ్ గా వాడుతుంటాడు చూసారు కదా ప్రపంచంలో అత్యంత పొడవైన వ్యక్తుల గురించి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్